गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू जैसा कि हम लोग आज हम लोग का आज नेक्स्ट क्लास है ठीक है तो हम लोग आज नेक्स्ट क्लास में अपना जो टॉपिक है प्रेवियस जो हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा चुके थे उसके बाद आज हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे का जो टॉपिक है उसको हम लोग कवर करेंगे तो एक टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं अभी वो क्लास में भी हमने प्रीवियस करवा चुके थे उसी को हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करते हुए और आगे सिलेबस की ओर आगे बढ़ेंगे तो अगला जो हमने टॉपिक है उसको हमने कवर किए थे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट को और प्रोजेक्शन ऑफ स्टेट लाइन एंड प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन को अभी हमने देख रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड को राइट right? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड से प्रॉब्लम को हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी बहुत सारे थ्योरी हमने पढ़ा चुके थे क्लास में बाकी सिर्फ जो है प्रॉब्लम प्रॉब्लम को हम लोग एक एक करके सिंपल बेसिक से हाई लेवल तक हम लोग कवर करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड को ये हमारा हेडिंग है ठीक है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड तो सबसे पहले देखते हैं सॉलिड आखिर है क्या तो सॉलिड हम लोग देखते हैं कि को, कोई भी थ्री डी ऑब्जेक्ट जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई तीन हो अगर हो तो वो सॉलिड होगा जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड के बारे में हमने एक एक करके देखे थे तो सबसे पहले एक सिंपल सा हम लोग एक एग्जाम्पल के लिए एक सिलेंडर को देखते हैं राइट तो सबसे पहले हम जूम कर लेते हैं ये हमारा सिलेंडर है ठीक है तो हमारा ये सिलेंडर है जिसमें हमारा इसको हम लोग कहते हैं जैसे हमारा बेस या फिर इसका ये जो जितना इसका डायमीटर होगा उसको हम लोग डायमीटर सिलेंडर का और ये हमारा हाइट है जो सिलेंडर का हाइट होगा तो इसको जूम कर लेंगे कि ये सिलेंडर का हाइट है तो सबसे पहले सिलेंडर का प्रोजेक्शन देखेंगे जैसे ही हम सिलेंडर को अगर इन केस अगर इस तरीके से अगर रखते हैं तो इस सिलेंडर जो हमारा सिर्फ दिखाई देगा हमारा एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में पहले भी प्रीवियस भी हमने कम इसको देखे थे इसी सिलेंडर को अगर हम इसका प्लान अगर जब बनाएंगे इस सिलेंडर को जब प्लान अगर हम लोग बनाएंगे तो ये सर्कुलर फॉर्म में एक सर्किल जस्ट दिखाई देगा वो भी हमारा सर्किल दिखाई देगा हर गेंटर वाले प्लेन पे बट इसका जब एलिवेशन देखेंगे तो एलिवेशन हम लोग को दिखाई देगा वर्टिकल वाले प्लेन पे ठीक है तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं कि सिलेंडर सबसे बेस सबसे शाम टॉपिक सिलेंडर उसके बाद बारी बारी से हम लोग एक एक टॉपिक को देखेंगे ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं एक सिंपल क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं ठीक है तो तो स्टार्ट हम लोग एक सिंपल प्रॉब्लम से कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम क्या है हमारा तो देखेंगे प्रॉब्लम ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ ए सिलेंडर बेस 60 एम इज ऑन द एच पी हमारा सिलेंडर का बेस जो है 60 एम एम वो एच पी पर है एंड द एक्सिस एंड द एक्सिस एक्सिस सेवेंटी फाइव एम एम द सिलेंडर ए द एक्सिस इज सॉरी एक्सिस एंड द एक्सिस इज एक्सिस ऑफ द सिलेंडर इज परपेंडिकुलर टू द एच पी और वही सिलेंडर का एक्सिस जो है 
एच पी के पर पेंडिकुलर है ठीक है तो देखेंगे कि ये हमारा क्वेश्चन तो सिंपल वे में इसको समझ लेंगे कि कोई एक सिलेंडर है जो कि जिसका बेस जो है ऑन एच पी एच पी पर रखा हुआ है उसके बाद उसका एक्सिस जो है परपेंडिकुलर है एच पी का ठीक है तो देखते हैं हम सबसे पहले कि एक सिलेंडर है तो सिलेंडर जिसका बेस एच पी पर है तो ड्रॉ करेंगे फाइनली ड्रॉ करेंगे हम लोग सबसे पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लिए ठीक है उसके बाद इसको हम लोग देखेंगे कि सिलेंडर हमारा एच पी पर है एजूम कर लेंगे कि हम जो ए, ये जो हमारा बेस जो है हॉरिजेंटल है या ग्राउंड है ठीक है उसके बाद जब इस और इस हॉरिजेंटल पर अगर हमारा सिलेंडर रखा हुआ है तो किसी भी डायरेक्शन से अगर इस, इस सामने से इसको हम लोग देखेंगे फ्रंट से देखेंगे तो ये सिलेंडर जो है एक स्पाइल लाइन के जस्ट जहाँ ऊपर दिखाई देगा जहाँ पे बेस जो है एक स्पाइल लाइन को टच करते हुए ऊपर की ओर एक रेक्टैंगल दिखाई देगा तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा ये एक स्पाइल लाइन है जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑन द एच पी एच पी पर रखा हुआ है तो एक स्पाइल लाइन पर ये एक सिलेंडर होगा जो कि जिसका बेस जो है सिलेंडर पे रखा हुआ एक स्पाइल पे रखा हुआ और इसका हाइट जो है समथिंग कुछ भी मान लेंगे अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ हो तो हमने रेक्टैंगल जो कि एक स्पाइल के ऊपर ड्रॉ कर दिए ठीक है तो ये हमारा सिलेंडर हो गया सिलेंडर का एलिवेशन हो गया उसके बाद जब इस अभी हमने बताया थे कि इसी सिलेंडर को जब हम लोग प्लान बनाएंगे तो ये एक सर्किल दिखाई देगा जो हॉरिजेंटल वाले प्लेट पे दिखाई देगा तो इसी हॉरिजेंटल वाले प्लेन को हमने अभी बताया थे लास्ट क्लास में इसको हम लोग रोटेट करके रोटेट करते हैं क्लॉक वाइज नाइन्टी डिग्री नाइन्टी डिग्री रोटेट करते हैं तो ये जब सर्किल जो है हमारा हॉरिजेंटल वाले प्लेन रोटेट होकर नीचे चला जाएगा और जितना जो है जी इसका डायमीटर होगा वो सेम साइज हम लोग को दिखाई देगा इस नीचे वाले सतह को तो ये हमारा सर्किल हो गया ठीक है ये सर्किल सिलेंडर का सिलेंडर का फ्रंट एयर टॉप भी हो उसके बाद हमने बताया थे कि इसको जो है मार्क कर लेंगे हल्की लाइन से उसके बाद इसको हमने बताया थे कि ट्वेल्व इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे हमने ट्वेल्व इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया तो देखेंगे बताए थे कि सिलेंडर को डिवाइड करने के बाद इसको हर एक पॉइंट पर से सीधा रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एक दूसरे पॉइंट को कट करेगा कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा तो ये हमारा कंप्लीट जब इसको आगे की ओर बढ़ा दिए तो ये कुछ फिगर दिखाई देगा जब इसके बाद हम लोग इसका नेमिंग कर देंगे तो जैसे हम बताए थे कि सिलेंडर का जो ऊपर ऊपर का जो पोर्सन है ये सिलेंडर हमारा इसको एक बार पार्ट में जब डिवाइड करेंगे तो ये जो हमारा ऊपर का नेमिंग करेंगे तो वन टू थ्री बताए थे ठीक है और जो नीचे का पोर्सन है उसको ए बी सी डी कुछ नेम कर देंगे तो सबसे पहले हम लोग ये भी करेंगे तो लिखेंगे हम लोग एक एक करके जैसे ये हमारा ऊपर का जो पोर्सन है तो हमने बताया थे कि जब भी फ्रंट में बनाएंगे तो उसमें हम लोग ये नेवी करने का रूल है इसमें फ्रंट व्यू में हमेशा जो है वो डैश लगा देंगे तो 
सबसे पहले ये फ्रंट जो है ये वन डैश हो जाएगा ये किनारे ठीक है तो ये वन डैश उसके बाद ये टू डैश थ्री डैश फोर डैश फाइव डैश सिक्स डैश सेवन डैश एट डैश नाइन डैश टेन डैश इलेवन डैश ट्वेल्व डैश ठीक है तो ये नीचे वाला पोर्सन का हो जाएगा ए डैश जी डैश सी डी ई एफ डैश जी डैश एच डैश आई डैश जी डैश के डैश एल डैश ठीक है जब इसी को हम लोग ऊपर से देखेंगे तो ये व्यू हम लोग को दिखाई देगा ये ऊपर का पोर्सन हम लोग को दिखाई देगा जब ऊपर से इसका प्लान जब बनाएंगे तो ये पोर्सन हम लोग को दिखाई देगा तो ये पोर्सन हम लोग का नाम अभी हमने दिए थे वन टू थ्री फोर इसका नेमिंग अगर हम लोग करेंगे तो पता है कि जब टॉप जब भी टॉप व्यू बनाएंगे तो सिंपल स्मॉल लेटर से दिखेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और ट्वेल्व बट जो इसी पोर्सन का इसी पोर्सन इसी सिलेंडर का जो नीचे का जो पोर्सन है वो ए बी सी डी नेमिंग किए हुए तो इसको अंदर में हम लोग लिख लेंगे जिसको हम लोग ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एंड एल ठीक है तो इसको हम लोग एल तक हमने कंप्लीट कर लिया तो ये हमारा सिलेंडर हो गया जिसका डायमीटर जो है कितना एम एम ये उन्हें बताए थे सिक्सटी एम एम तो यहाँ पे इसको डायमेंशन को हम लोग लिख लेंगे फाइव ऑफ सिक्सटी ठीक है और ये हमारा हाइट कुछ क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था जस्ट सिर्फ दिया हुआ था कि परपेंडिकुलर टू द एच पी डे उसका एक्सिस जो है एच पी के परपेंडिकुलर है तो ये हमारा एक्सिस जो है अगर इस ऐसा रखा हुआ तो ये हमारा हॉरिजेंटल के हॉरिजेंटल के परपेंडिकुलर होगा इसका एक्सिस जो है बीच का जो पॉइंट होगा बीच का जो एक्सिस एच होगा वो हॉरिजेंटल के परपेंडिकुलर जस्ट बाय दिस फिगर के तो ये कंप्लीट इसका व्यू बन गया सिलेंडर का जिसका बेस जिसका डायमीटर साठ है और एक्सिस जो है परपेंडिकुलर टू द एच पी है ठीक है तो ये हमारा कंप्लीट व्यू है इस क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखेंगे ठीक है तो थोड़ा सा हमने मॉडिफाई जस्ट कर रहे हैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं बाकी इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करने के बाद ये क्वेश्चन का सोल्यूशन ही उनका रूप ही बदल जाएगा तो ध्यान से इसको हम लोग देखेंगे ड्रग एंड प्रोडिक्शन ऑफ ए सिलेंडर बेस सिक्सटी एल एम इज ऑन द एच पी ना हो करके इसको हम लोग घी पी कर देते हैं एच पी ना करके हम लोग थोड़ा सा इसको चेंज कर रहे हैं इज ऑन द घी पी ठीक है इसको पहले इसको इरेज कर लेते हैं क्वेश्चन वही है बस इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई हमने किए हैं मॉडिफाई क्या किया है तो देखेंगे थोड़ा सा फिर से क्वेश्चन को ग्राडर प्रोजेक्शन ऑफ ए सिलेंडर बेस सिक्सटी एल इज ऑन द हीपी बेस उसका जो है कहाँ है हीपी पर है ठीक है वहाँ था प्रीवियस क्वेश्चन में था बेस ऑन द एच लेकिन यहाँ पे बेस ऑन दीपी एंड 
एक्सेस उसका एक्सेस उस लेंथ ही सेवेंटी फाइव एम एम उसी का लेंथ जो है सेवेंटी फाइव एम एम है इज परपेंडिकुलर टू द बिल्डिंग और वो एक्स उसी जो एक्सिस है उसका उसका लेंथ पचहत्तर एम जो कि परपेंडिकुलर है भी का मतलब जो है सिलेंडर का जो बेस एक्सिस जो है परपेंडिकुलर है भी का इसको हम लोग सोल्व करेंगे थोड़ा सा चेंज है जैसे अभी हमने बेस क्या बता रहे कि अगर हॉरिजेंटल पर है तो कुछ इस तरीके का हम लोग को दिखाई देगा सामने से बट इसी का बेस अगर वर्टिकल वाले प्लेन पे है तो जूम करेंगे ये हमारा प्लेन जो है सिलेंडर है जब इसका बेस जो है वर्टिकल वाले प्लेन पे होगा बेस इसको हम लोग कहते हैं और ये कंप्लीट पोर्सन को फेस करते हैं बार बार हमने बताया इसको ये हमारा फेस होगा और ये हमारा बेस होगा बेस हमारा जब वर्टिकल वाले प्लेन पर हो और इसी प्लेन सिलेंडर को अगर सामने से देखेंगे इसका फ्रंट जब बनाएंगे तो ये सिलेंडर हम लोग को दिखाई देगा एक सर्किल दिखाई देगा जो कि वर्टिकल वाले प्लेन पे दिखाई देगा ठीक है तो ये इसी का एलिवेशन हो गया जब इसका प्लान जब बनाएंगे जब इसका प्लान जब हम लोग बनाएंगे टॉप व्यू बनाएंगे तो जब इसको ऊपर से देखेंगे तो ये वाला पोर्सन रेक्टेंगुलर पोर्सन दिखाई देगा जो कि हमारे हॉरिजेंटल वाले प्लेन पे दिखाई देगा ठीक है हॉरिजेंटल वाले प्लेन पे दिखाई देगा तो इस इसका सोल्यूशन करने के लिए हम लोग देखेंगे पहले इसको सोल्व कर लेंगे तो अभी हमने बताया कि जैसे कि इसको हम लोग देखेंगे तो ये हमारा सर्किल जो है ऊपर दिखाई देगा तो ये हमारा ऊपर हमने इसको सर्किल को ड्रॉ कर लेंगे जो कि सिलेंडर का बेस होगा सिलेंडर का बेस हो गया ठीक है उसके बाद जब इसको हम लोग अभी जस्ट बताए कि हम लोग जब ऊपर से देखेंगे बेस जब हमारा वर्टिकल पे हो तो जब इसका ऊपर से जब इसका प्लान जब बनाएंगे तो कंप्लीट एक्स पाई होते हुए एक रेक्टेंगल दिखाई देगा हम लोग को तो एक रेक्टेंगल दिखाई देगा तो जस्ट इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे तो हम लोग को हम लोग को दिखाई देगा एक बेस एक्स वाई लाइन पर ठीक है उसके बाद जो जितना इसका एक्सिस होगा जितना इसका लेंथ होगा ऊंचाई होगा सिलेंडर का वो हम लोग को दिखाई देगा इस प्लेन पर हॉरिजेंटल प्लेन पर जो कि रोटेट करने के बाद नीचे चला जाता है ये बात का पता है तो ये हम लोग को सिलेंडर दिखाई देगा जिसका सिलेंडर का फेस दिखाई देगा जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखाई देगा जो कि नीचे पे बने, नीचे बनेगा क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि बेस तो उसका बेस ऑन द भी पी है ठीक है और एक्सिस क्या परपेंडिकुलर टू द भी पी है बेस ऑन द भी पी और एक्सिस जो है परपेंडिकुलर टू द भी पी एक्सिस भी है परपेंडिकुलर लेकिन ये नहीं कह रहा है कि उसका जो है बेस ऊपर है ठीक है बेस ऊपर है लेकिन ये नहीं कह रहा कि इसका इसको ए, इसका डिफरेंस एक्सिस को टच कर रहा है तो ये हम लोग यहाँ ना बनाकर इसको हम लोग कुछ ऊंचाई पे बनाएंगे सर्कल को कुछ ऊंचाई पे बनाएंगे वो इसलिए बना रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि वो उसका सिलेंडर का जो कोई भी पॉइंट वो रेफरेंस लाइन को टच कर रहा है ऐसा नहीं कर रहा सिंपल कह रहा है कि उसका जो है बेस एच पी पर बेस भी पी पर है लेकिन एक्सिस उसका परपेंडिकुलर है डी का तो हमने इस फॉर्म में बनाएंगे क्वेश्चन ने अगर कह देता कि वो टच कर कर रहा होगा तो हम लोग इसको नीचे बनाते हैं लेकिन ऐसा क्वेश्चन में नहीं कह रहा जिस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा हम लोग को उसी फॉर्म में सोल्व करना होगा तो उसी फॉर्म में देना होगा अगर यही कह देता इसका एक्सिस जो है एक एक एच पी से फिफ्टी एम एम ऊपर है तो ये हाइट जो है यहाँ से यहाँ का हाइट जो है फिफ्टी एम एम हो जाता लेकिन यहाँ कुछ नहीं कर रहा यहाँ सिंपल कह रहा है कि बेस ऑन द बी पी और एक्स पर पेंडिकुलर टू द बी पी बस इतना ही कह रहा जिस फॉर्म में क्वेश्चन कहेगा उसी फॉर्म में हम लोग इसको आंसर देंगे तो हम लोग उस जो अभी बता रहे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम में देख लेंगे बट अभी जो प्रॉब्लम हमारा था वो सिंपल था तो हम लोग सिंपल इसको सोल्व कर लेंगे उसके बाद इसको कुछ नहीं करना है 
इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है जैसा कि प्रीवियस हमने बता चुके थे ठीक है कुछ नहीं इसको जस्ट परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को टच करते हुए आगे की ओर बढ़ा देना है मेरी फिर से कर रही है ये तो हमारा ऊपर का पोर्सन हो गया अगर सिलेंडर हमारे इस तरह ऐसे रखा हुआ था तो इधर का पोर्सन हो गया जो कि ए बी सी से हमने दिखा दी ए डैस बी डैस सी डैस तो अंदर का जो पोर्सन होगा इसको हम लोग दिखा देते हैं वन डैस टू डैस थ्री डैस फोर डैस फाइव डैस सिक्स डैस सेवन डैस एट डैस नाइन डैस टेन डैस अलेवन डैस ट्वेल्व डैस ठीक है तो इसको हम लोग दिखाएंगे जब इसको हम लोग इस पोर्सन को हमने नाम दिया ए बी सी डी तो जब इसी को टर्न करेंगे तो ये पोर्सन हमारा नीचे चला जाएगा तो ये पोर्शन को हम लोग नेम देंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के आर एल तो ये पोर्शन खाना हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तो ये हमारा हो गया और ये जो हमारा दिया हुआ था इसका डाय डायमीटर ये दिया हुआ था कितना ये डायमीटर हम लोग को दिया था सिक्सटी एम और ये हाइट दिया हुआ था हम लोग को सेवेंटी फाइव एम एम ये कंप्लीट इस क्वेश्चन का सोलूशन हो गया ठीक है तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं सेम प्रॉब्लम बट थोड़ा सा मोडिफाई इसको हम लोग करके देख लेते हैं जैसे सिंपल प्रॉब्लम इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ठीक है तो देखते हैं इसको थोड़ा सा अगर नोट करना हो तो नोट करके रख लाएगा बाकी इसको कंप्लीट हम लोग को ड्राइंग सीट पे एक एक करके बनाना होगा क्लास में ठीक है तो हम लोग थोड़ा सा इसको अभी रेज करना है और चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर थोड़ा सा प्रॉब्लम को हमने मॉडिफाई किया थोड़ा सा मॉडिफाई किया अभी जैसे हमारा क्वेश्चन है ड्रग प्रोजेक्शन ऑफ ए सिलेंडर बेस 60 एम एम इज ऑन द बीपी यहाँ तक तो हमने अभी लास्ट पर पढ़े थे और बेस ऑन द बीपी एंड द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर एक्सिस ऑफ द सिलेंडर ए 60 एम एम एफ द एच मतलब एच से एच से उसका एक्सिस जो है साठ एम एम ऊपर है ठीक है एंड द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज सेवेंटी फाइव एम एम और सिलेंडर का जो हाइट है वो हमारा सेवेंटी फाइव एम एम दिया हुआ है ठीक है तो इसको सोल्व करेंगे जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम था बेस ऑन द एच पी इसको ध्यान में रखेंगे बेस ऑन द एच पी है तो बेस ऑन द एच पी है तो इसको हम लोग सबसे पहले जो प्रीवियस प्रॉब्लम था 
सेम सी टाइप से सबसे पहले हम लोग बेस बना लेंगे जो कि भेटी पर इसका बेस बना लेंगे तो बेस हमारा बन जाएगा भेटी पर ये हमारा सिलेंडर ठीक है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिलेंडर का एक्सिस हमारा ये होगा जैसे ये सिलेंडर अगर है क्वेश्चन में दिया हुआ था कि बेस हमारा एच पी पर है जूम करेंगे कि सिलेंडर रखा हुआ है ठीक है इस बेस को अगर हम लोग बे, इस बेस जब रखा हुआ है हीपी, हीपी पर तो ये जो इसका जो पॉइंट होगा वो एक्सिस कह रहा जो कि इस हॉरिजेंटल वाले प्लेन से साठ एम एम ऊपर है ठीक है साठ एम एम ऊपर है मतलब ये जो दूरी है ये कंप्लीट डिस्टेंस जो है सिक्सटी एम एम है तो यही जो एक्सिस जो है वो हमारा सिक्सटी एम एम दिया हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ठीक है तो ये हमारा सिक्सटी एम एम हो गया तो ये एक्सिस हमारा बन गया उसके बाद कुछ नहीं करना है सिर्फ इसको फिर से इक्वल इक्वल पार्ट में ट्वेल्व पार्ट में डिवाइड कर देंगे ठीक है इक्वल इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया और इसको आगे की ओर बढ़ा देंगे ठीक है फिर इसको हम लोग बेस कह रहा था ऑन द भीपी भीपी पे कह रहा था तो जब इसका इसका जब प्लान बनाएंगे तो हम लोग को एक स्वाई लाइन से टच करते हुए दिखाई देगा तो इसको हम लोग टच करते हुए इसको हमारा इस सिलेंडर का फेस जो है नीचे पोर्सन पर दिखाई देगा तो ये कंप्लीट हमारा सिलेंडर का फेस हो गया फिर इसको हम लोग क्या करेंगे टोटल पाथ धीरे एक एक करके डिवाइड कर देंगे इसको आगे की ओर बढ़ा देंगे तो ये कंप्लीट हमारा आगे बढ़ा दिए फिर इसको नेवी जैसे प्रीवियस में हमने किए थे वैसे ही कुछ कर लेना है यहाँ पर तो ये नेवी तो प्रीवियसली हमने बताया था तो हमने सिर्फ नेवी को कर दिया और ये जो क्वेश्चन में थोड़ा सा जो चेंज किए थे ये एक्सिस एक्सिस जो है एच पी से साठ एम एम ऊपर हमारा हो गया जो कि हमने यहाँ पे टेंशन कर दी बाकी ये जो दो हाइट जो है सिलेंडर का था वो कंप्लीट सेवेंटी फाइव एम एम था तो हमने सेवेंटी फाइव एम एम यहाँ पर दिखा दिए और इसका जो डायमीटर था सिलेंडर का जो डायमीटर था वो सिक्सटी एम एम था वो हमने यहाँ पे दिखा दिया ये कंप्लीट इस क्वेश्चन का सोलूशन हो गया ठीक है तो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम वही प्रॉब्लम है बट थोड़ा सा मॉडिफाइड है और वही प्रॉब्लम जो सिलेंडर का भी हमने प्रीवियस में देखे थे उसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड और अभी हम लोग फिर से देख रहे हैं तो क्या है हमारा प्रॉब्लम प्रॉडक्ट प्रोडिक्शन ऑफ ए सेवेंटी फाइव एम एम लॉन्ग सिलेंडर वेन बेस ऑफ द सिलेंडर ए ट्वेल्व एम 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 एफ द एच पी बेस 
बेस उसका जो है 12 एम एच पी से ऊपर है एंड एक्सिस थर्टी फाइव एम एम इन फ्रंट ऑफ वी पी और उसका एक्सिस जो है वी पी से थर्टी फाइव एम एम आगे है ड्राइव प्रोजेक्शन रेट बेस इज सिक्सटी एम एम इसका प्रोजेक्शन बनाइए जब उसका बेस जो है वो साठ एम एम है ठीक है तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा अगर नहीं आ रहा तो इसको बार बार एक बार दो बार पढ़िए पढ़ने से डॉट जो है क्लियर होगा ठीक है तो सबसे पहले एक एक करके क्वेश्चन को पढ़िए सिलेंडर का एक्सिस जो है पचहत्तर एम है और बेस बार एम एम ऊपर है एच से और उसका जो है एक्सिस जो है पैंतीस एम एम आगे है भी से बस क्वेश्चन इतना ही और उसका बेस जो है साठ एम एम है मतलब डायमीटर ऑफ सिलेंडर साठ एम एम है सिक्सटी एम एम है ठीक है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ड्रॉ करते हैं फिगर एक्स वाई लाइन से एक्स वाई लाइन सबसे पहले हम लोगों ने ड्रॉ कर लिए ठीक है तो क्या क्वेश्चन में क्या बता रहा था कि बेस जो है बारह एम एम ऊपर है एच से तो वह जूम करेंगे कि ये हमारा एंड जो है हाथ जो है एच है ठीक है और ये मार्कर जो हमारा वो हमारा सिलेंडर है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका बेस जो है ये बेस जो है सिलेंडर का ये बेस जो है एच पी से बारह एम एम ऊपर है ये दूरी जो है गैप जो है ट्वेल्व एम एम दिया हुआ है ठीक है एजूम करेंगे कि ये हमारा सर्फेस जो है हमारा हरियंटल सर्फेस है और ये हमारा सर्फेस जो है वर्टिकल सर्फेस है तो जब इसी प्लेन को अगर ये दूरी अगर हमारा एजूम कर लेंगे ट्वेल्व एम एम है तो इसका प्रोजेक्शन बनाना है वेट इसका एक्सिस जो है एक्सिस जो मीड का जो पॉइंट है सिलेंडर का भी से थर्टी फाइव एम एम आगे है इन फ्रंट ऑफ बी पी बी पी से थर्टी फाइव एम एम आगे है और ये दूरी हमारा कितना दिया हुआ था वो ट्वेल्व एम एम दिया हुआ है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग जब इनकी ये हाइट जो है ये हाइट हम लोग को सामने से दिखाई देगा जब हम लोग सामने से फ्रंट से देखेंगे तो ये हाइट हम लोग को दिखाई देगा उसके बाद ऊपर में एक रेक्टेंगल दिखाई देगा ठीक है जब इसी को हम लोग इसका प्लान जब बनाएंगे तो 35 फाइव दूरी पर उसका सिलेंडर का एक्सिस होगा ठीक है और 35 फाइव दूरी पर तो सबसे पहले हम लोग बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को तो स्टार्ट करेंगे हम लोग ट्वेल्व एवं ऊपर से एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ये दूरी हम लोग का बारह एम एम होगा ये ट्वेल्व एम एम ऊपर से हम लोग ऊपर की ओर बढ़े ठीक है उसके बाद ये एक रेक्टैंगल दिखाई देगा जस्ट अभी हमने बताया कि जब सिलेंडर को हम लोग सामने से देखेंगे तो एक रेक्टैंगल के फॉर्म में दिखाई देगा ठीक है तो ये कंप्लीट इसका रेक्टैंगल हो गया ठीक है उसके बाद जब इसको हम लोग शाम ऊपर से देखेंगे इसका प्लान जब बनाएंगे तो हम लोग को एक सर्किल दिखाई देगा और उस सर्किल का से, सेंटर जो होगा वो थर्टी फाइव एम एम आगे है मीन्स एक्स वाई से थर्टी फाइव एम एम आगे होगा तो सबसे पहले यहाँ से ये डिस्टेंस हम लोग को लिख देंगे ये हम लोग का डिस्टेंस क्या था बारह एम एम था और ये जो है हम लोग को डिस्टेंस जो है थर्टी फाइव एम एम पर थर्टी फाइव एम एम पर एक पॉइंट मार्क कर लेंगे ठीक है जो कि इसके बीचों बीच में होगा ठीक है बीचों बीच में होगा और यहाँ से सर्किल बना ड्रॉ कर लेंगे ठीक है तो ये कंप्लीट हमारा सर्किल बन गया उसके बाद जैसे हमने प्रीवियस बताए थे कि इसको इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे हमने प्रीवियस भी बता चुके हैं कि ये थर्टी फाइव एम एम डिस्टेंस है ठीक है तो ये थर्टी फाइव एम एम को हमने इक्वल इक्वल सर्किल के पेरी मीटर को हम लोग इक्वल इक्वल पार्ट में बारह भाग में डिवाइड कर लिए ठीक है तो बारह भाग में हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं जैसे प्रीवियस में हमने बताया कि इसको इस पॉइंट को इस लाइन से मिला देंगे सभी पॉइंट को वैसे ही कर देंगे
ठीक है क्या किया हमने सिर्फ इस सर्किल के पेरीमीटर को इक्वल पार्ट में ट्वेल्व पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिए उसके बाद सभी पॉइंट को एक दूसरे से ऊपर की ओर बढ़ाते हुए बस पूरे सिलेंडर का जो हाइट था उसको मिला दिया हमने ठीक है तो ये कंप्लीट इसका व्यू हो गया उसके बाद नीमिंग करने के लिए हमने बताया थे कि जैसे ही हमारा सिलेंडर का अगर सिलेंडर का ऊपर का पोर्सन का अगर सपोज हम लोग ए बी सी डी कर देते हैं तो अगर ये क्या हो जाएगा फ्रंट व्यू में हम लोग डैश लगा देंगे ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश एफ डैश जी डैश एच डैश आई डैश जे डैश और के डैश ठीक है तो ये व्यू हम लोग को हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के और एम उसी तरीके से ये नेमिंग जो है एज इज वो जो प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने लिखे थे सेम वैसे ही हमने कुछ कर दिया ठीक है तो क्वेश्चन हमारा सिर्फ था ये ट्वेल्व लेवल और ये हमारा हाइट जो है इसका दिया हुआ है सेवेंटी फाइव एम एम तो हमने सेवेंटी फाइव एम एम ड्रॉ कर लिए और इसका जो डायमीटर है इस सिलेंडर का जो डायमीटर है वो भी कुछ दिया हुआ था कितना सिक्सटी एम एम ठीक है तो फाइव ऑफ सिक्सटी ठीक है तो ये इसका सोल्यूशन था फिर से एक बार रिकॉल कर लेंगे जैसे ब्रादर प्रोजेक्शन ऑफ ए सेवेंटी फाइव एम एम लॉन्ग सिलेंडर वेन बेस ऑफ द सिलेंडर इज ट्वेल्व एम 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 ऑफ एच पी एच पी उसका बेस जो है एच पी से बारह एम एम ऊपर है तो जब बारह एम एम ऊपर होगा तो हमने बताया बार बार बता रहे हैं कि जितना भी बारह एम एम ऊपर होगा हम लोग को फ्रंट व्यू में दिखाई देगा तो ये ट्वेल्व एम एम हमारा वही है उसके बाद इसी का जो सिलेंडर का जो एक्सिस है वो दिया हुआ है एक्सिस ऑफ एक्सिस इज थर्टी फाइव एम एम इन फ्रंट ऑफ बीपी और उसका एक्सिस जो है बीपी से पैंतीस एम एम आगे है जो कि हम लोग को प्लान में दिखाई देगा तो प्लान में दिखाई देगा तो ये हम लोग को थर्टी फाइव एम एम इन फ्रंट ऑफ बीपी ठीक है तो उसके बाद ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया ठीक है तो उसमें हम लोग टोटल डायमेंशन भी हम लोग दिखा दिए हैं और ये कंप्लीट नेमिंग भी कर दिए नेमिंग जैसे हम लोग ये नेमिंग तुम लोग को यूजफुल होगा आगे के प्रॉब्लम को समझने के लिए इसलिए नेमिंग जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही करते जाना है ठीक है तो आगे हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलेंगे ठीक है तो ये कंप्लीट हम लोग देख लिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी जो आगे का जो टॉपिक रिमेनिंग टॉपिक है उसको हम लोग कवर करेंगे उससे पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और लाइक करें ताकि आप मेरा हमारा मनोबल आगे बढ़ता रहे और हम आपको आपके सामने और भी अच्छे से वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करें और ये हमारा अपना ये वीडियो हमारा अपना ही चैनल जे पी आई टी पे अवेलेबल है और हम कोशिश करेंगे कि और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करते रहें और लाइक करें शेयर करें थैंक यू सब्सक्राइब